সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকে রেসিপি শুরু করছি আজকে আমি খুবই সহজ একটা রেসিপি নিয়ে আসছি আর সেটা হলো সরিষা শাক ভাজি বাসায় যখন আমরা সরিষা শাকটাকে ভাজি করি তখন দেখি শাকটা শক্ত শক্ত থাকে তো আমি আজকে আপনাদেরকে যেভাবে শাকটা ভাজি করে দেখাবো এভাবে ভাজি করলে শাকটা আর শক্ত থাকবে না তো চলুন তৈরি করে ফেলি মজাদার সরিষা শাক ভাজি রেসিপিটা আজকে আমি সরিষা শাক কীভাবে ভাজি করতে হয় সেটা দেখাবো তো আমি এখানে এক আটি সরিষা শাক নিয়েছি শাকটাকে বেছে নিয়েছি এখন শাকটাকে ধুয়ে তারপরে ছোটো ছোটো করে কেটে নিব এই সরিষা শাকের সাথে আরও কিছু শাক লাগবে আমার সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি লাগবে পালন শাক পালন শাকটা লাগবে এক হাফ আটি তো হাফ আটি পালন শাক লাগছে পালন শাকটাকেও ধুয়ে তারপর আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিব আরও লাগবে আমার বেথুয়া শাক তো এই শাকটাকেও এই শাকটাও লাগবে হাফ আটি তো এই পালন বেথুয়া শাকটাকেও ধুয়ে নেব এখন বেছে নিয়েছি ধুয়ে নেব ধোয়ার পরে ছোটো ছোটো করে কেটে নিব তো আমি সবগুলো শাককে ধুয়ে নেব এবং তারপরে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়ে ফিরে আসছি আমি সরিষা শাকগুলোকে ধোয়ার পরে তারপরে এভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি এবং তিন পদের শাকই এখানে আছে তো তিন পদের শাকটা এখন আমি সিদ্ধ করতে দিব তো চুলায় একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি এখন সিদ্ধ করে করতে দিচ্ছি একটু লবণ দিচ্ছি দিয়ে ঢেকে এটাকে সিদ্ধ করে নিব শাকটাকে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি তো শাকটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছে আমি মিডিয়াম হিটে মিডিয়াম হিটে শাকটাকে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট ধরে শাকটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন শাকটার পানি অনেকটা শুকিয়ে আসছে আরও এক মিনিটের মতো আমি এটাকে ঢেকে শাকটাকে ঢেকে আর একটু সিদ্ধ করে নেব এক মিনিট পরে ফিরে আসলাম এখন শাকটার পানি একদম শুকিয়ে গেছে চুলার আসটা এখন আমি কুমিয়ে দিব একদম কুমিয়ে দিয়ে শাকটাকে একটু থেতলিয়ে নেব কিছুক্ষণ এভাবে থেতলিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আমি শাকটাকে ভাজি করব কারণ সরিষা শাকটা বেশ শক্ত শাক থাকে তো এভাবে থেতলে নিয়ে শাকটা অনেকটাই নরম হয়ে আসে শাকগুলোকে এখন তুলে নিচ্ছে তো শাকটা ভাজার জন্য এখন আমি চুলায় একটা হাড়ি দিয়েছি এবং এর মধ্যে দুই টেবিল চামিচ সয়াবিন তেল দিয়েছি আর দিচ্ছি রসুন এবং পেঁয়াজ রসুন এখানে পাঁচ কোয়া রসুনকে কুচি করে নিয়েছি আর একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ এবং রসুনটা যখন এমন লাল লাল হয়ে আসবে তখন শাকগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে তো আমার পেঁয়াজ এবং রসুনটা লাল লাল হয়ে আসছে আমি শাকগুলোকে ছেড়ে দিলাম চুলার আঁচটা এখন একদম বাড়ানো থাকবে এই বাড়ানো আঁচেই শাকগুলোকে মানে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মজাদার সরিষা শাক ভাজি তো আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তো এখন আমার ভাজিটা একদম তৈরি তো এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি চুলাটা অফ করে দিয়েছি এখন আমি পরিবেশন করব সরিষা শাক ভাজি
সরিষা শাক ভাজি রেসিপিটা একদম তৈরি রেসিপিটা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হলো এমন সুন্দর সহজ রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব সেই অপেক্ষায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ